ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എട്ട് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഈ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡോ സാൾട്ട് ബ്രെഡോ ഒന്നും എടുക്കരുത് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡും ആണ് എടുക്കാൻ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് പൊടിക്കണ്ട കുറച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് സോഡാപ്പൊടി എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യമേ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പോരാത്തത് ശകല ശകല ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആവരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആകരുത് പാകത്തിന് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുളെ ഉരുട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ശരിക്കും ഉരുട്ടാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു പരുവത്തിലോ ആക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആവരുത് ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ശകല നേരം രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ കുഴച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം അപ്പം ഈ മാവിൽ നിന്ന് ശകലം എടുത്തിട്ട് ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ സൈസ് അറിയാമല്ലോ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാവ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടണം എന്നിട്ട് ബോൾ പോലെ ആക്കണം ക്രാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ അല്ലേ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ എടുക്കാവൂ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഓവറായിട്ട് ചൂടാവരുത് അതായത് പുക വരുന്ന പോലെ ഒന്നും ചൂടാവരുത് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഓരോ ബോൾസ് വിട്ട് കൊടുക്കാൻ മീഡിയത്തിനെക്കാട്ടിൽ ശകലം കുറച്ച് വെക്കണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശകലം കഴിയുമ്പോഴോ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇട്ട് കൊടുത്ത വശം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് വേണേൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവാതിരിക്കും പുറം അങ്ങ് മൂത്തും പോകും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവാത്ത പോലെ ഇരിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി ഉയർത്തി കൊടുക്കണം രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് റോസ് എസൻസ് റോസ് എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്താലും മതി ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ സിറപ്പ് ശക്കല ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതുവരെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം നൂൽ പരുവം ഒന്നും ആവണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇത് പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം തിരിച്ചും തിളപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് വിട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും അടച്ചു വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലേ